അസ്സാമലൈക്കും ഷെബിയൻ സെബി വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കായിരിക്കും നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൗദിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കർഫ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഒക്കെ ആയിട്ടും ഒക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഒരു പുറത്തു പോക്ക് എന്നല്ലാതെ വേറൊരു പോകൂ പോക്കും ഇല്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ജോലികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കുട്ടികളെ നോക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോ എന്തായാലും റംസാനും വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്താ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് നനച്ചുപുളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് റംസാന്റെ മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കിച്ചൺ ഒന്ന് നനച്ച് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി ഓവൻ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് കബോർഡ്സ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ കബോർഡ്സും പിന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള കബോർഡ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ഡിഷുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവ് അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പേയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് അങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം അത് ഇതിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത് പിന്നെ കബ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കബേഴ്സ് പിന്നെ ആ കബോർഡ് മൊത്തത്തില് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം മറക്കരുത് അതുപോലെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ നമുക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത ടൈം രാവിലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് മോളുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് അവളുടെ ആ ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണമല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവൾ എണീക്കുന്നതിന് മുൻപേ എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം എണീറ്റ പാടെ എൻ്റെ ഓസീബൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ചായ കുടിക്കാൻ നിന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചായയൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പണിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഇപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിന് പാർട്ട് പാർട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് ക്ലീ ആദ്യം ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ക്ലീൻ ആക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കബോർഡ്സാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ഈക്വലായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പിന്നെ കാണുന്ന കബോർഡാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കബോർഡ് ഒരു നീളത്തിലുള്ള കബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടാക്കാതെ ഇതും അതും എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഒപ്പം ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒപ്പം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയി പോവും പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോവും അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ ആക്കി അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പണിയും കഴിഞ്ഞ്
അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും എവിടെയാണോ വെച്ചിരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊരു ട്രേയിലൊരു ബോക്സിലകത്താക്കിയിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ സാധനങ്ങളും അത് ഓരോരോ ഭാഗത്തായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയിൽ ബാക്കി കുട്ടിയുടെ പൊടികളും ബാക്കിയുള്ള സാധ കുട്ടിയുടെ പൊടികൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ സർബത്ത് നന്നായി സർബത്ത് നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പാടെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ പാർട്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മസാലപ്പൊടികൾ അതുപോലെ ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാര അതുപോലെ എന്താ കുറേ പരിപ്പുകൾ കടലകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും എല്ലാ ബോട്ടിൽസും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മറ്റേ ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലീനാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം പണിയുണ്ടാവും കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിലൊക്കെ നല്ല അഴുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മല്ലിപ്പൊടിൻ്റെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിധമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പർച്ചേസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അതിനൊന്നും പിന്നെ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല പോയി വന്നിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി എന്ന് കുറച്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റിയില്ല കടകളെല്ലാം ക്ലോസ്ഡും ആയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മസാലപ്പൊടികൾ ആ പുതിയ ബോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പഴയ അധികം കേട് വരാത്ത ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് ക്ലീനാക്കി അപ്പോൾ ബ്ലോ ബോട്ടിൽ ക്ലീനാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളും കൂടെ കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഈർപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈർപ്പത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടികളൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് അതൊരു പഴയതുപോലെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ല നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് അതിലുള്ള ഈർപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് തുടച്ച് കളയും അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പ്രേ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഓരോ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് തുടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ അവിടെ പിന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തുടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മളെ തുടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ രാവിലെ ശബീർക്ക് എണീറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പണി കൊടുത്തതാണ് അവിടെ എനിക്ക് എത്താത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഷീറ്റ് വിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ കബോർഡിൽ അങ്ങനെ ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ അത്രയും നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത്രയും അഴുക്കൊന്നും ആവില്ല ഈ കബോർഡിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പൊടികളുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളായത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എപ്പോഴും പൊടികളൊക്കെ വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ബോട്ടിൽസും കഴുകി എല്ലാതും വേറെ വേറെ പാത്രത്തിലേക്കാക്കി ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ വെച്ചത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെയുള്ള റാക്കിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ താഴെയുള്ള റാക്കിൽ വെച്ചു പിന്നെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെ വെച്ചു ബാക്കി എപ്പോഴധികം യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ബാക്കോട്ടാക്കി വെച്ചു പിന്നെ നെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബിരിയാണിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ താഴെ കടന്ന് ഈ നാല് കുഞ്ഞു ബോട്ടിലിൽ കടുക് ഉലുവ കുരുമുളക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്
ഞാൻ കുറേ പാത്രങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റാക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള റാക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ച് വലിയ വലിയ പിന്നെ ചപ്പാത്തിപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള അരി പച്ചരി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ റാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തെ കബോർഡായതുകൊണ്ടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ അധികം എന്താ പറയുക അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിൽ വെള്ളത്തിൻ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടും അതൊക്കെ അതിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ കഴുകി ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നാലും നമ്മുടെ പിന്നെ വിനാഗിരിയും ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ചപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിക്ക് ഇളകിപ്പോയി ായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ ഷീറ്റ് ഇട്ടുകൊടുത്തു കാരണം എപ്പോഴും വെള്ളം നനയുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ വേം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റംലാനിന് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കർ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു എൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എൻഡിലായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ നിന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ വെച്ച വെച്ചോടത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി പോകും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനാകും പിന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന എന്നും വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൊടികളൊക്കെ ഐറ്റംസ് അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത പൊടികൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് പിന്നെ കൂടുതലുള്ളത് അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി അതുപോലെ പച്ചരി പിന്നെ മസാല പൊടികൾ നമ്മൾ പിന്നെ പാക്കറ്റിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന പിന്നെ മസാല പൊടികൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ക്ലീനാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ബോട്ടിലുകളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീനാക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഉൾഭാഗത്തൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ വൃത്തികളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളായതു കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറംഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ബോട്ടിലൊക്കെ ക്ലീനാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ചെളി പോലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ പൊടികൾ മസാല പൊടികൾ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് അതൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവ ഇവിടെ വെക്കുന്ന ആ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തുണികൾ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറേ ബക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഞാൻ പൊടികളും വലിയ പൊടികളൊക്കെ അതായത് അരിപ്പൊടി അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന മസാലപ്പൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ബക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മുടികളിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ക്ലീനാക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒക്കെ മൂടികളിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് ക്ലീനാക്കുന്നതും ചെയ്യാത്ത സാധനമാണ് ഈ പത്തിരി പ്രസ് അപ്പം അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒക്കെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതും ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോയത് പിന്നെ ഈ സിങ്കിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് അധികം എപ്പോഴും ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസാണ് അതായത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ അതുപോലെ കംഫേർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്ലീനിങ് 
നമ്മുടെ സുപ്ര അതുപോലെ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രാഷ് ബാഗ് അതുപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയില് എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേപ്പറും വിരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീനാക്കിയത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോയറിൽ ഇതേപോലെ പാക്കറ്റിലുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വാ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാലപ്പൊടികളും കാര്യ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് ട്രേകളിലാക്കിയിട്ടായിരുന്നതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച പല സാധനങ്ങളും അതിലുള്ളതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീനാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഉപകാരം കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കാണാത്ത പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡ്രോയറാണ് ഒക്കെ ക്ലീനാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ എക്സ്ട്രാ ട്രാഷ് ബാഗും പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലീനാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പഞ്ചും സോപ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് അതേപോലെ ക്ലീനാക്കി പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പാർട്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ക്ലീനാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ക്ലീനാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്ലീനാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ക്ലീനാക്കിയത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ആ എന്തൊരു ഭംഗി എന്തൊരു വൃത്തി എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ക്ലീനാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഊർജം കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് അത് ക്ലീനാക്കി അത് അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും കുട്ടികൾ കരഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനൊണ്ട് ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അവൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കളിച്ച് കിടക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അവൾ നന്നായിട്ട് കരയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പം ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വലിച്ചിടാണ്ട് ഓരോന്നും ക്ലീനാക്കി അപ്പം അത് തന്നെ അപ്പം തന്നെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കധികം ചെറിയ കിച്ചണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കത് കൺജസ്റ്റഡ് ആവുകയേ ഇല്ല നമുക്കത് ഒരു ഭംഗിയിൽ ഒരു ഇന്ന ഒരു എന്താ പറയുക എയ്മോട് കൂടി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റാക്കും കബോർഡും എല്ലാം ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ ക്ലീനാക്കി അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊന്ന് ബേബിനൊന്ന് പോയി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നല്ല കളിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെക്കണത് എന്നല്ലാതും പിന്നെ ഈ കബോർഡിൽ പിന്നെ വല്ലാണ്ട് ക്ലീനാക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടി തട്ടിക്കൊട്ടാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം മറ്റേ കബോർഡിൻ്റെ പോലെ ഇതൊരു ഫൈബറിൻ്റെ കബോർഡല്ല ഇതൊരു വുഡൻ കബോർഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലീനാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പിന്നെ കബോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ ഈസി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ട ഒക്കെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എവിടെയാണ് വെക്കാമെന്നൊന്നും അറിയില്ല നമുക്കത് ആരും ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കണ്ട് എടുത്തു ഇടും അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ അലങ്കോലമായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലീനാക്കിന് ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലീനാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് എപ്പോഴും എത്തൂല്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ അന്ന് ദിവസം ക്ലീനാക്കിയിട്ടുള്ള അത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ട് ക്ലീനാക്കേണ്ട കാര്യം കുറേ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീനാക്കേണ്
എന്താ പ്ലെയിൻ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളും പിന്നെ അടുത്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എയർ പോകാൻ അധികം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു എക്സോസ്റ്റ് വഴി തന്നെ ആയിരിക്കും വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിലും അധികം നമുക്കത് തുറന്നിടാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വഴി തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഓയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ പണിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓവൻ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഓവൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് എന്തെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കും അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതൊരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം അതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അവിടെ ാണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ അത് ഓയിലായിട്ടും അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ കോയിലൊക്കെ ഒരുപാട് അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ വെച്ചത് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡോർമിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സാധനം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം അതോടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനത് പിന്നെ എന്തായാലും ഓവൻ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ ഉള്ളിക്കോട്ട എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലാകെ മൂന്ന് ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നത് മുകളിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പൊട്ടാറ്റോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും സവാളയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതിന് നടുക്കുള്ള ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി അത് ഞാൻ അധികം കുറേ വാങ്ങി വെക്കാത്ത സാധനം കുറച്ച് കുറച്ചാണ് എപ്പോഴും വാങ്ങി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ എന്താ പറയുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ നടുക്കത്തെ ലെയറിലും വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആ ഓവൻ വെച്ചതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ പിന്നെ ഷെൽഫിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ കാണുന്നത് അവിടെ ആകെ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തു അത് ആദ്യം അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ആ ഒരു പണിയൊക്കെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൻ പഴയത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വിനാഗിരി അതിനകത്ത് മറ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ വിനാഗിരി മാത്രം കൊടുന്നിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് വാഷൊന്നും നമുക്കതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും വെച്ചിട്ട് മാത്രം ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഈ ലിക്വിഡ് വാഷോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ സോപ്പ് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ബേക്കിംഗ് സോഡൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ വിനാഗിരിയും കൂടെ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ തുണിയിലോ എല്ലാം കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെനക്കെട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വിനാഗിരി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതേപോലെ ആ ഒരു തുടച്ചതിൻ്റെ പാടുകളോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഷൈനിങ്
പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേ ആണ് ഇത് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഓവൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു തുണി വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ട്രേയും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അഴുക്കുകൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒഴിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം അപ്പോഴും മാത്രമാണ് അത് ഇളകിയിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഞാനത് ഡെയിലി ക്ലീനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് ഞാനത് എനിക്കത് കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു ഡെലിവറിൻ്റെ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ടായതിനു ശേഷം എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലീനാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത്രയും അഴുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കാണാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കിച്ചണിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് നേരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിന് എന്താ പറയുക അഴുക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ കിച്ചണിൽ പാറി നിൽക്കുന്ന ഡസ്റ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഓയിലും ഒക്കെ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ വന്നിട്ട് നീറ്റൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ലിക്വിഡ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ലിക്വിഡ് വാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു ലൈന് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു കത്തിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ക്ലോത്തും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇതൊക്കെ പോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഓയിലി ഒന്നും ശരിക്കും പോയി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പ്ര പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡാണ് ക്ലീനാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീനാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീനാക്കുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അധികം വൃത്തികേടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് പീസ് പീസാക്കിയിട്ട് ക്ലീനാക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വെക്കുന്നത് കുറേ പിന്നെ കയ്യലുകൾ പാത്രങ്ങൾ പ്ലേറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ അതിനകത്ത് വെക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസിന് എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ള ഡ്രോയറിലും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഷെൽഫിലും ഒക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റുകളൊന്നും ഇത്ര അധികം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്ലേറ്റ് ീറ്റുകൾ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളത് കഴുകി എടുത്ത് അത് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കിച്ചൺ അധികം പിന്നെ എന്താ പറയുക അത് അധികം പരക്കാണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചില വീഡിയോസിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ക്ര
അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ റൗണ്ടിൻ്റെ അരികു ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പോകാത്ത എണ്ണ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരണ്ടി എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വെച്ചതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഞാനതെപ്പോഴും സ്റ്റവ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി അത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാറില്ല കാരണം മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പൊക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ക്ലീൻ ആക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് തവണ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ പൊക്കിയ സമയത്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പൊക്കിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ കണക്ഷൻ വേറിട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഒന്നായിട്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് തവണ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ സംഭവിച്ച അത്രയും സമയവും ഷബിർക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്താ പറയുക അതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ ഇടങ്ങാറാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് പൊക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എന്നും ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടറിൽ പിന്നെ ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെക്കുമല്ലോ ആ സമയത്താണ് പിന്നെ ഞാനത് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്തു പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പിന്നെ ഒരു വാളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ചുമരിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്തു പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു കത്തികൾ അതുപോലെ സിസർ പീലർ ഒക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾഡറും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വുഡൻ സ്പൂണുകളും അവിടെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ആണ് കുൽഫി ബോട്ടിൽ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ കാണാത്ത പല സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കബോർഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള കബോർഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ശിവിർക്കാനെ വിളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ആറേ മുക്കാൽ മണി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കാലിയായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിൽ ഇനി ആവശ്യമുള്ള ബോട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എല്ലാതും കിച്ചൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നിലമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു പോരുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും അധികം എന്താ കച്ചറയുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നനച്ചുള്ളിൻ്റെ സമയത്തോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കിച്ചൺ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിലമൊക്കെ അടിച്ച് വാരിയതിന് ശേഷം ഇനി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇടത്തുനിന്ന് വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നമ്മൾ വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിൽ കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡറും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതാകെ ഒന്ന് അക
അങ്ങനെ സോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നല്ല വെള്ളം പ്ലെയിൻ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ല ഫോസിൽ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സോപ്പിൻ്റെ മയമൊക്കെ പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിഭാഗം അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടിഭാഗം ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പം അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴു തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും കിച്ചൻ്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഫിനിഷായി പിന്നെ എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം എന്താ പറയുക അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഓ ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അപ്പം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ കബോർഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പുറം ഭാഗം സൈഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മിസ്സാക്കി മിസ്സായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പിന്നെ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ മതി ഇനി നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്നാലും മറ്റുള്ള എന്താ പറയുക ആദ്യം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം കഴിയും കാണുമ്പോൾ ഓ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്തും കൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനൊരു എന്താ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ അന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി എന്ന് പറയാം അതോടെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോയും കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം നല്ല മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഠീക്ക് ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും